தமிழ்நாளம் சேனல் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா தோல்வி அதிலிருந்து நாம் எப்படி மீள்றது இப்போ ஒரு காரியத்துக்கு நாம் போகிறோம் அந்த காரியம் நம்மளால் சாதிக்க முடியலனா என்ன ஆகும் தோல்வி அடைஞ்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறோம் நம்ம துவண்டு போகிறோம் விரக்தி அடைகிறோம் ஐயோ நம்மளால் சாதிக்க முடியலையே அப்படின்னு அந்த ஏமாற்றம் அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அப்படியே உட்காந்துடுறோம் நம்ம ஸோ இதனால் என்னவாகுது நம்முடைய மனம் தளருது உடலும் நலிவடையுது ஸோ இதே உணர்வுகளோடு நம்மளுடைய வாழ்க்கை பயணம் நாம் மேற்கொண்டோம்னா என்னவாகும் நாம் எந்த காரியம் எடுத்தாலுமே அது தோல்வியில் தாங்க வரும் ஸோ இதிலிருந்து நாம் எப்படி மீள்றது ஸோ நம்ம எப்படி நம்ம உற்சாகமாக நம்மளுடைய காரியங்களெல்லாம் நாம் எப்படி சாதிக்கிறது அப்படிங்கிற நம்ம சிந்தனைப்படம்னா இன்னைக்கு விஞ்ஞானிகள் பார்த்தோம்னா ஒரு பரிசோதனை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு பன்றி எடுத்துக்கோங்களேன் அதை நீங்கள் உடனே நீங்கள் சாகடிக்கவே முடியாதுங்க ஸோ அதை நீங்கள் சாகடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதை அதனுடைய கார்டியாக்கை வந்து அரஸ்ட் பண்ணணும் இல்லைனா அதனுடைய பிரெயின் செல்ஸை டேமேஜ் பண்ணணும் எப்படி பிரெயின் செல்ஸை டேமேஜ் பண்ணணும்னா எலக்ட்ரோட்ஸ் வழியாக எலக்ட்ரிசிட்டி அதனுடைய பிரெயின் செல்ஸில் பாஸ் பண்ணோம்னாக்கா அது சில நேரங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட் இன்டர்வல்ஸில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பாஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பாஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் அது செத்து போகும் ஆனால் விஞ்ஞானிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஒரு பன்றியை எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு வேலிக்குள்ளே அடைச்சி அதுக்கு சாப்பாடை கொடுக்குறாங்க அது வேகமாக வருது சாப்பாடை எடுக்கிறதுக்காக வருது அந்த சாப்பாடை எடுத்துடுறாங்க ஸோ திருப்பி போய் உட்காந்துக்குது இப்படி பல முறை அதை சாப்பாடை காமிக்கிறாங்க வேகமாக ஓடி வருது இப்படி பல முறை நடந்ததுக்கப்புறம் அது புரிஞ்சுக்குது ஓ இவங்க ஏமாத்துறாங்க நம்மள அப்படின்னு சொல்லி அதை விரக்தி ஆகி துவண்டு போய் அது போய் உட்காந்துருது ஸோ இப்போ அந்த நேரத்தில் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை அந்த பன்றினுடைய மூளையில் பாஸ் பண்ணுறாங்க இப்படிங்கிறதுக்குள்ளே செத்து போயிடுது அப்போது விரக்தினாலையும் அந்த ஏமாற்றத்தினாலையும் என்னவாகுது அதை சாகடிக்கவே முடியாத பன்றியும் ஒரு நொடியில் சாகக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் உருவாகிடுது அப்போ மனிதனாக நாம் இருக்கக்கூடிய நாம் விரக்தினாலையும் ஏமாற்றத்தினாலையும் என்ன பண்ண முடியும் நாம் எந்த காரியத்தையும் முதல்ல நாம் சாதிக்க முடியாதுங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக தோல்வி நிரந்தரம் அல்ல ஆக ஒரு தோல்வி வந்துருச்சுன்னா என்னவாகும் அதில் நாம் ஏன் தோல்வி அடைஞ்சோங்கிற அந்த அனுபவத்தை நாம் தேடிக்கிட்டு நாம் முதல்ல தன்னம்பிக்கையை நமக்குள்ளே உருவாக்கணும் ஆக தன்னம்பிக்கையுடன் சாதிச்சிட முடியுங்கிற அந்த உணர்வுகளை நமக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரணும் அதுக்கு நானும் ரெகுலராக சொல்லக்கூடிய இந்த தியான யோக பயிற்சிகளை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஆத்ம சுத்தி தியானத்தை எடுத்துக்கோங்க நீ எந்த காரியத்துக்கு போகிறீங்களோ அந்த காரியம் நாம் நிறைவேற்றணுங்கிற அந்த உணர்வுகளை உங்களுக்குள்ள வலிமையாக்குங்க அப்புறம் அதே உணர்வோடு அந்த காரியத்தை நீங்கள் போய் செய்யக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்துங்க நிச்சயமாக உங்களுடைய காரியத்தை நீங்கள் வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் உருவாகும் ஆக ஏமாற்றம் அடிக்கடி ஏ ஏற்பட போகும்போது என்னவாக நம்முடைய உடலும் நலிவடைஞ்சு ஆக நூறு வயது வாழக்கூடிய தகுதியாக இருக்கக்கூடிய இந்த உடம்பு ஏமாற்றமும் ஆக அந்த விரக்தியும் வரப்போகும்போது அது எப்படி இற சீக்கிரமாக இறந்து போகுதோ நம்முடைய உணர்வுகள்லாம் சுருங்கி போய் ஆக பல நோய்கள் வருவதற்கு உண்டான சந்தர்ப்பங்களில் இந்த தோல்வி இந்த ஏமாற்றம் நமக்குள்ளே உருவாக்கி நோயாளியாக உருவாக்கிறோம் நம்மளுடைய ஆயுளை குறைச்சிரோங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆகையினால் தோல்வி நிரந்தரம் அல்ல வெற்றியை நாம் உருவாக்கிற முடியும் நம்முடைய மனசை சரி பண்ணோம்னா ஆக மனசை சரி பண்ணுவோம் அந்த இறையருளை நமக்குள்ளே சேர்ப்போம் ஒவ்வொரு காரியம் தன்னம்பிக்கையோடு செய்வோம் நிச்சயமாக காரியத்தை சாதிப்போம் அதன் வழியில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ஆன்மீக கேள்விகள் நிறைய இருந்தால் கேளுங்க அதுக்குரிய பதில்களை நான் சொல்கிறேன் ஆக இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்